ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಿರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಗಮನವಿಟ್ಟೆ ಕೇಳಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಾವೆ ವಿವಿಧ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಮ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೊ ತಾವು ಹೇಗೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳೋಣ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೀಟ್ ಹಂಚ್ ಹಂಚಿಕೆಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೀಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡೆದುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಪೋಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗಾಗಲೇ ಸೊ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸೊ ವಿವಿಧ ನೋಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖತ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥರ ಇತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಥರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಈ ಕರೋನಾ ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆರ
ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಐದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಆ ನಿನ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎ ಇಂದ ಒ ತನಕ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಒ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಬ ಕೆ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ನವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎನ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ರೈತರು ಸಾಕು ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಂದ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು ಸೊ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಡೇಟ
ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷದ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರೋ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿ ಒ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಡೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಂದ ಓದಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿ ಒ ಇಂದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಬಿ ಒ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬೆಲು ಕೆಲವು ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ ಮೂರು ಥರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಗಮನ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಷ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಕೆಟಗರಿ ಟೂ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಟು ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಎ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಡಗರಿ ಒನ್ಗಾದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಒಂದರಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಡಗರಿ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೆ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಡಗರಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೆ ಕೋಟ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ನಂಬರಿ ಕೋಟ ಸೂಪರ್ ನಂಬರಿ ಕೋಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಂತರ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೈ ಟ್ ಹವ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ರೂರಲ್ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ರೂರಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೇಳಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಅದನ್ನು ರೂರಲ್ ಕ್ಲೋಡ್ ಕೋಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ
ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕೋಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿ ಇಂದ ಅಥವಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಲೂಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ರಾಜ್ಯದವರಾದರೆ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಂಟೈಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕೋಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಡ್ಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಈಗ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎರ ಆ ಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಯಾದಗಿರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಕೋಟ ಆಗಲೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಏನು ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಏನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆ ಫಾರಮ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ನೀವು ನೀಡಿದರೆ ಸೊ ಅದು ನೀಡಿದರೆ ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಕೋಟ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ರೂರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶ್ ಪಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಕೋಟ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಹೇಗೆ ಈ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಅವ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಲೆವೆಂತ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸೊ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸೆಲಿಜಬ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಕೋಟ ಅಂದರೆ if a candidate has studied only in only 11th and uh, uh, 12th standard or annondu matta 12th taragathi matra illu odiddu avara parents gala paiki andre tande athava thai gala paiki yaradru kanishtha 7 varsha karnataka dali odidre anta vidyarthigalu class code b nalli claim madabohudu so idondu reserve idike enu special documents kodbekappa antandre so vidyarthiya annondu athava 12th taragathi study certificate bere class code e jothege ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ವಿದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಪೋಷಕರು ಅಂತಂದರೆ ತಂದ
ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ವಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಮಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಮಿಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮೂದಾಗಿರಬೇಕು ಟಿ ಸಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲೋ ನಮೂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗು ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದೋನು ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ವರ್ನ್ ಅಫಿಡೆವೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಕೋಟ ಸೊ ನೀವು ಆಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಸಿಗೆ ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಡಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಡಿನಾಡು ಅಂತ ಈಗ ಹೊರನಾಡು ಬೇರೆ ಗಡಿನಾಡು ಬೇರೆ ಹೊರನಾಡು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಗಡಿನಾಡು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಡಿನಾಡು ಅಂತ ಈಗ ಈ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಕೆ ವಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಗಾದಲ್ಗಂಜ್ ಅಂತಂತಿದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅವರು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕನ್ನಡ ಡಾಮಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವರು ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದವರು ಅಂತ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ
ಬಂದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಜ ಏನೋ ಜಂಕ್ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಕ್ಯು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನವೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸತ್ಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ವಾಗುವವುಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಫಿಷ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸಿಂದ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಅಥವಾ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೆ ಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ರೂರಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಡಗರಿ ಒನ್ ಓನೋ ಟೂ ಏನೋ ಟೂ ಬಿನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸೊ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನಾನು ಇಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೀಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆ ಎನ್ನೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವೊಂದು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಕೆಟಗರಿ ವೈಸು ಲೈಕ್ ಟು ಎ ಟು ಎಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಎಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜನರಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೂರಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೂಷಲ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಆಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಕೆ ಯು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಬೈ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈಗಲೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ದೂರ ಇದೆಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ನೀವು ಮೊದಲು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೂ
ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋನು ಜಿ ನೀವು ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೇನು ಟೈಮ್ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದು ವಾರ ಐದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 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 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ತಪ್ಪು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಕ್ಕ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇರಬೇಕು ಫೋರ್ತ್ ಶುಡ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ನೂರನೇದು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿಕ್ಕಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೂ ನೂರನೇ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐವತ್ತನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಅರ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಾಟ್ ಸೊ ನೀವು ಏನಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಮ ಇರ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಸೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಜಿನೇ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೊಡಿ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟೇ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಂದಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಯಾವುದೇ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೈಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೆಡಗರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ವೆದರ್ ದಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ನ
ಆ ಫ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸೊ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗೇ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಕಾತರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು ಆಗುವಾಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶನ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸುತ್ತು ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಈ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಅದೇ ಆಗೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ದೂರ ಇದೆಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆಯಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆಯಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೇಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಐ ಇಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ಸೀಟ್ ಹೊರತಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೀಟು ಬೇಡ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ನೋಡಲ್ಲ ಯಾವ ರೌಂಡ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಸೀಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ನಿಗದಿತ ಫೀಸನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚಲನ್ ಮುಖಾಂತರ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಚಲನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಕೆ ವಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಚಲನ್ ಆ ಚಲನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಚಲನ್ ಅದು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಸೊ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನಿರುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪಿನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಗೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎ ವಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಒಂದು ಸರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಿಯರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದನೇ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಲೀಷನ್ಸು ರಿಯರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೀಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಸೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ಇಟ್ ಇದ್ದು ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಸೀಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡ ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸೀಟು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಐ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಕೆಟಗರಿಕಲಿ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಲೈಕ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಬೇಡ ಐವತ್ತನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಐವತ್ತನೇದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಇನ್ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಯು ಗೆಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನಪ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ವಿಶರ್ಸ್ ನೀವು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಖುಷಿಗೋ ದುಃಖಕ್ಕೋ ದುಮ್ಮಾನಕ್ಕೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ವೆಲ್ವಿಶರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಥ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ದೂರ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅಥವಾ ನನಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಏನೋ ಬೇಜಾರಿಗೋ ಏನೋ ದುಃಖಕ್ಕೋ ದುಮ್ಮಾನಕ್ಕೋ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಥ್ರೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ವಿಶರ್ಸ್ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಒಂದಿದೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ನನಗೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಕೊಡಿ ಚಾಯ
ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೀಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೆ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆ ಎ ವಿಲ್ ಅಲಾಟ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಸ್ ರೇಟ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆ ಟೂರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೀಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೀಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂರನೇ ರೌಂಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ನಾವೇನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಈ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಫಂಡೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಫೀಸ್ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಸೀಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ನೀವು ಅದೇ ಅಲಾಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮನಿ ಸೊ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಫ್ ಯಾವ್ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಈ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರು ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋ ಒನ್ ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಇಫ್ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆರಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಲದು ನೀವು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಫ್ ಇ ಕ್ಯೂಸು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಏನು ಕೆಲವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಾನು ರೂರಲ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ರೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೋದು ಅರ್ಧ ಆರು ವರ್ಷನೂ ನೀವೇನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಕೋಟನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಕೋಟ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಇನ್ಕಮು ಕೂಡ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ದಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ವೈರೀಸನ್ನು ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳೇ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇದಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಂದು ಈ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಂ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನೀವೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಗದಿತ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಿಮಗ